katika kipindi ambacho kilipita tulizungumzia kuhusu mabadiliko ya genetic na jinsi yanavyosababisha mabadiliko katika makundi ya watu lakini kwa siku ya leo tutazungumzia kitu kingine cha tofauti ambacho tutazungumzia kuhusu mgawanyiko wa seli na kujamiana kwa hiyo leo tutakuwa tunazungumzia zaidi somo la namna hiyo katika uba wangu mnaona kwamba nimewachoria seli katika hii seli ambayo nimewachoria hapa ubaoni Tuseme hii seli ambayo nawachorea hapa ubaoni sasa ili kuweza kuzungumzia kuhusu nini? Kuhusu uzalianaji. Ili seli tunayozungumzia hapa tuone kwamba tunaweka ina chromosome za mwanaume hizo ambazo ziko 23 na, na hii ya mwisho hapa tunaiweka wai kwa sababu inaonyesha ni jinsia ya kiume. Tunaona katika seli moja ya uzazi kuna chromosome ngapi? Kuna chromosome zinatakiwa ziwe za aina mbili. Tutaingiza tena chromosome za mama hapo ili ziweze kuwa nazo 23 sababu tunajua ni 23 na za mama tunaziongeza hapo ili ziweze kufikia 23 na katika hii seli yetu hapa inamaanisha kwamba na hapa mshoto taka x kuonyesha kwamba hii ni ya jinsia ya kike kwaana maanisha katika katika seli ya hii ambayo tumechora hapa tunaona kwamba kuna chromosome ambazo ni 46 jumla ukizichanganya kwa pamoja kwa sasa tunataka tuangalie sasa ni jinsi gani uzalianaji unachukua nafasi au unatokea katika namna gani. Kwa kama baada ya kuachoria hiyo seli ambayo mnaona hapo, kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba sisi wote ni matokeo ya nini ya huo uzalianaji. Niseme labda hapa nimechora ili ni yai la mama kama ambavyo mnaweza mkaliona hapa ubaoni. Afu katika ili yai sasa natakiwa nichore zile chromosome au tunaziita ni nyuzi nyuzi za seli ambazo ndio za kike na zichora hapo zinatakiwa ziwe ni 23 na ukizihesabu hapa hivi nilivyoandika utaona hapo ni ngapi ni 23 na hiyo ni x kuonyesha kwamba hii ni ya jinsia ya kike. Kwa baada ya kuchora ile hapa nimeambia kwamba ile hapa ni yai na lina chromosome au hizo nyuzi nyuzi za seli ambazo ni 23 ambazo hapo tumesema ni za nani tuchukulie ni za mama na ni za mama sio kwamba tunachukulia hizo ndo za mama. Afu hapa pia baada ya kuchora hilo yai nitakuja kuchora tena mbegu ya kiume ambayo mnaiona hapo na inakamkia ambako ndo kana usaidia kusambaa sasa kuweza kutembea katika mwili sasa kuweza kulifikia yai nao tunaweka huko chromosome zake au zile nyuzi nyuzi za seli ambazo ziko 23 kama zilivyo kwa nani kwa mama na hapo tunaweka wai kuonyesha hizi ni za kiume kwa baada ya kuonyesha mchoro huu hapa tumeona kwamba huo wa kwanza ni wa yai la mama ambalo mmeweza kuliona hapo ni seli ya yai la mama ambao mmeweza kuona hapo niliokwisha kuachorea na tumesema seli chromosome zinatakiwa ziwe 46 ambao kutoka kwa mama ziko 23 na kutoka kwa baba ziko 23 kwa kitakacho kuja kutengenezeka hapo ile seli itaikutwa nini kila kinachokuja kutoka baada ya mbegu ya kiume kuingiliana na yai tunakuja kupata kitu ambacho kinaitwa ni kinda yani bado ni dogo halijaa nini halijaa kamilifu kwa hizi hapa ni ambayo tunasema kwamba ni nini? Hizo ndo mbegu ya kike na ya kiume au ndo mbegu za nini za uzalishaji kwa jina jingine ambazo tunaweza tukaziita hivyo. Kwa tunaangalia kwamba hii mbegu ya kiume itakapokuja kuingia katika mbegu ya kike kitakacho kuja kutoka hapo zile chromosome tatu zinachanganyika zinakuwa ni 46 na kitakacho kuja kutokea hapo inamaanisha kwamba ni nini ni kiumbe kidogo ambacho bado hakijaweza kuitwa nini kuitwa mtoto kwa hiyo kwenye hii hapa kuna za kike ziko 23 jumla 23 na za kiume ziko 23 kwa hiyo jumla utakuwa na chromosome au zile nyuzi nyuzi za seli jumla zitakuwa ni 46 kwa mkizihesabu hapo zote mtakuja kukuta kwamba ni 46 kwa hiyo tunaziandika na hizi za mwanaume hapa ni chromosome au nyuzi nyuzi za seli ni 23 na kwa mwanamke pia usisahau kuandika kwamba ni 23 kwa sababu kote ziko jumla na zinatakiwa ziungane zote pamoja ili tuweze kuja kupata kiumbe kwa hiyo mchoro hapo naamini unawaelekeza vizuri na unawasaidia una kuelewa kwamba ni jinsi gani uzalishaji au kuzaliana kunatokea baada ya kujamiana au baada ya kuingiliana kwa hizi mbegu za kike na za kiume. Kwa hiyo kwa namna hiyo hapo mmeweza kuona kitu kinachoenda kutokea ndio hicho hapo na mmejua manufaa ya hizo chromosome 
za zilizoko kwenye hiyo seli yetu zinasaidia nini zinapokuja kuungana pamoja kinachokuja kutokea hapo ni kirutubisho cha mbegu ile ambayo inakuja kuzani ni mtoto kwa hii ambao tunaizungumza hivi inaitwa ni kitu ambacho kinaitwa ni nini izikiwe tatu zinaitwa ni upload number samani inaitwa ni upload kwa jumla hizo 23 zinaitwa ni upload kwa sababu gani wanazita ni upload kwa sababu ni nusu haziko katika idadi kamilifu na zikiwa jumla zote tunazita ni nini tunazita ni diploid hiyo diploid inamaanisha kwamba diploid ni vitu ambavyo ni nini viwili yani vimeunganika viwili kwa hivyo kija kuunganika vitakapo toka hizo 46 ndo tunazita ni diploid kwa hiyo kuna upload na diploid msije mkasauni maneno ya kibiolojia kwa hiyo zikiwa hivyo ndo kinakuwa ni kitu cha namna hiyo hapo kwa meza kuona kwamba hiyo mbegu ya kiume imeweza kuingia katika mbegu ya mama katika yai ikazalisha hiyo kindra ambayo mmeiona hapo ikatungisha mimba na kuzani ni na kuzaa hiyo kindra. Kwa hiyo tunajua kwamba ukichukua mbegu za kiume ukijumlisha na yai tutakachokuja kukipata tunapata seli pevu za nini za uzazi. Msisahau kuna hii diploid namba inakuwa ni mbili kwa viumbe wengine ambao sio binadamu zinakuwa ni mbili eni kwa hiyo tukija kujumlisha na hizo kwa tu ni 46 46 kuja kugawanya kwa mbili inakuwa ni 23 ndio njia ya kibiolojia kuweza kuzitafuta na kupata kwa ujumla ya, kwa ujumla wake kwa hapa hivi tunavyoendelea kuzungumzia tumezungumzia kwamba ili kuweza kurutubisha hii mbegu sasa iweze kutoka kwenye hii seli kwenye hizi seli kuna kuwepo na jumla ya hizo namba zote ambazo ni diploid ambazo ni 46 ndo zinazohitajika. Kwa kile kiumbe kinachotokea kile kitoto kinachozaliwa kinakuwa ni matokeo ya nini? Ya ile diploid mchanganyiko yani wa chromosome zote za kike na za kiume au chromosome za baba na mama zinapokuja kuchanganyika ndo tunapata kile kiume sasa na hii inatokana na ile ambayo tulizungumzia kuhusu uteuzi wa selia na mimi mnakumbuka kwamba ni jinsi gani viumbe wanaweza kuwa wanajitafutia chakula na nini ni vitu kama hivyo pia ambavyo tunakuja kuzungumzia katika nini katika uzalishaji uliopo hapa kwa naamini ya kwamba kwa kiasi fulani mnanielewa vizuri na mnaelewa ni jinsi gani tunaweza kufanya. Hebu tuzungumzie labda tumechora hizi mbegu za kiume hapa hivi katika ku, kuzichora tunaona zinamkia. Kwa hizi mbegu za kiume mnazoziona tumezichora hapa ziko karibia milioni mbili na themanini katika mwili wa nini? Katika kwa mwanaume ambazo zinakimbilia sasa kwenda kufuata ile ili kuweza kulirutubisha. Na katika ukimbilia huku nyingine zinaweza zikawa na mkia mfupi zikashindwa kuogelea vizuri kuweza kufika kwa labda tuseme ikafa au ikashindwa kufika. Kwa hiyo inamaanisha kwamba zile ambazo zinaweza kufikia kule ndo tunasema kwamba ndo zimeweza kushinda ile nini? Aya kama kukimbia kwenda kufika kurutubisha ya ina ndio maana yeye linapokwenda kurutubishwa sasa kwa si tuseme kwamba sisi ni bahati ya zile mbegu ambazo zilieza kupambana vizuri hadi kwenda kulifikia yai na kulirutubisha ndio maana tukazaliwa au tukawa kama tulivyo kwa hiyo zile ambazo zilishindwa kuogelea au kufanyeje zili athiri yale nini mabadiliko na viumbe wale ambao walitakiwa kuzaliwa hawakuzaliwa lakini zile ambazo zilishinda katika hizi mbio ndo tunaona kwamba zilieza kufikia katika hali hiyo hapo na kuzalisha kwa hiyo tunazungumzia kwamba sasa hapa naamini kwamba mmeelewa kwa kiasi kikubwa mnazungumzia ni tunazungumzia nini na jinsi gani hicho kiumbe kinaweza kikatokea ambacho tunasema ni kiumbe ambacho bado ni kidogo kitoto kidogo ni kile kichanga ni kama kinda kwa jina jingine tunaweza tukafanyeje tukakiita kile ambacho bado hakijapata nguvu hebu tuzungumzie kwa undani kuhusu ili kinda sasa au wiki kiumbe kidogo sana Wala kwanza ni chore hapo tunaona hiyo hapo ni mbegu ya yai la mama ambao ndio hicho kinda kinakuepo ndani yake. Kwa hiyo tunaona kwamba hii mbegu ambayo tumeichora hapa tunaiandika ile nini mbili n. Kwa hiyo hii mbegu sasa hapa hivi ina maisha kwamba tayari imesha rutubishwa na inaporutubishwa kinachokuja kutokea tunazungumzia hapa mwanzoni inakuwa na nini na zile chromosome 46 kwa ujumla. Lakini ili kuweza kujua umgawanyiko wa seli unatokea kivipi au hii seli inagawanyika kivipi kwa hiyo maisha kwamba inapoenda kugawanyika sasa zile seli zinapoenda kugawanyika ni kitu kinachoitwa mitosis mitosis ni ule mgawanyiko wa seli mbegu inapogawanyika zinakuja kutokea mbili lakini zinazofanana vile vile 
kwa hiyo tunazungumzia kwamba ni aina moja hapo ya kubadilika au kugawanyika kwa seli ya uzazi ambayo itasababisha ita kutokea seli kama ile ile katika nini hiyo nyuklia kwa hiyo tunaona mgawanyiko umesababisha seli nyingine mbili ambazo zinafanana kama hapo mnavyoona kwa hiyo itaendelea tena hiyo moja itagawanyika zitagawanyika tena ili kuweza kufanyaje zitagawanyika hizo seli kama mnazo zitaendelea ni kujigawanya hivyo hivyo kuweza kuzalisha na kitakachozaliwa kule kwenye hiyo seli au katika mgawanyiko kitakuwa ni kile kile yani havina tofauti huo ndo tunaita nini ni mgawanyiko wa seli kutengeneza kitu ambacho kinafanana kwa hiyo mwisho zinakuja kutokea nyingi au mgawanyiko ule unakuwa ni mkubwa kuliko ulivyokuwepo mwanzoni kwa mgawanyiko tunaona kwamba utakuja kufanya nini? Utakuja kutengeneza tuseme ni kama tani ya chromosome nyingi sana ambazo zitakuwa zime zimejaa chromosome ile ambayo ni mbili n ambayo itakuwa inafanana na kila moja na katika hii hapa tunaona kwamba ndio ile tunazungumzia kuhusu nini mitosis hapa ndio ile mitosis inakuja sasa mitosis inatokea katika hali gani tunasema kwamba ni pale ambako seli zinaganyika na zikishaganyika zinaleta vitu viwili ambavyo vinafanana na vikishafanana vinakuwa ni sawa sana nini na ile nuclear ambayo ilitokea kwa hiyo maanisha hapa hivi kishatokea hivi sasa ndio tunakuja kupata binadamu ambaye ni mkamilifu. Tunasema hii mitosis sasa labda itakuja ku labda ku kwenye ubongo, kwenye mapafu au kwenye vitu kama hivyo. Yaani itakuwa ni inakuja kuingia kwenye ubongo, mapafu, vitu kama hivyo hapo. Kwa kwanza ni chore hapa hivi picha ya binadamu. Yaani hapa hivi inakuja kutengeneza binadamu ambaye ni kamili, sio tena kile kinda au kile kiumbe ambacho kilikuwa ni kidogo ni wachore mchoro hapa hivi nikiwa nikiwa chuo nilikuwa mchoraji mzuri sana lakini sitaki kuonyesha ni jinsi gani nilivyokuwa mchoraji mzuri ngoja tu ni chore mchoro ambao ni wa kawaida ambao na nyewe nyewe mnaweza mkafanyaje mkauchora kwa hiyo tunaona huo mchoro ambao tunauchora hapa tunaona kwamba ule muunganiko wa mitosis ukisha kuja kutokea tunapata binadamu ambaye ni nini ni binadamu ambaye ni kamili kama ambavyo mnaweza mkamona katika ipi changu ambao nimechora hapa kwa tukasema kwamba zile seli zitaenda kwenye ubongo nyingine kwenye mapafu nyingine kwenye kila sehemu yani katika mwili ndo tunavyozungumzia hivyo kwa haitakuwa ni kile kiumbe kidogo tena bali ni kiumbe ambaye ni mkamilifu kwa mnaweza mkagundua kwamba mitosis hiyo inakuwa ni namna gani tunapozungumzia ni pale ambako seli inajigawanya mmekwisha kuelewa kwa hapa mnachokiona kwamba kinachotokea hapa hivi baada ya kumchora huyu binadamu tunaona kwamba wewe kwanza tunaona kwamba huyu binadamu ambaye tumemchora ni yeye ni matokeo ya nini ya Myosis kwamba ile myosis ilianza kama nini ilianza kama ule kiumbe mdogo. Kwa sababu hivi mnaweza mkao mnajiuliza swali kwamba ni jinsi gani ambavyo naweza nikatengeneza mbegu ambazo zinakuja kuwa ni nini ile nani upload namba ambayo nimezungumzia. Kwa sababu tunaona kwamba mwanaume anachokifanya yeye anatoa zile nini mbegu zile za uzazi ambazo tunazizungumzia. Kwa hiyo tunapozungumzia hapa naamini ya kwamba mnaelewa kwa kiasi fulani. Kwa hiyo naamini ya kwamba tunaelewana. Kwa hiyo tunaangalia kwamba katika hizi mbegu za kiume saa ambazo tunazizungumzia ambazo nimezichora hapa zinaweza zikafanya kitu ambacho ni nini ambao tumezungumzia ni mitosis ambayo mitosis tumesema kwamba ni nini inakuwa ni ile diploid yani idadi yake inakuwa ni diploid ndio hiyo tunazungumzia kwamba ni mbili n kwa hiyo hii mitosis sasa inapotokea pale ambako tumeambiwa kwamba ni seli zile zinajikata mara mbili au zinajigawanya inaweza ikaja kufanya kitu ambacho kinaitwa nini hiyo ilikuwa ni meiosis ya kwanza afu ya pili tunazungumzia kwamba inaweza ikatengeneza mitosis ambayo mitosis au hiyo ya kwanza ilikuwa ni nini mitosis hii ya pili tunasema ni meiosis ambayo meiosis sasa ni seli inajigawanya mara mbili lakini inapojigawanya mara mbili inatengeneza yani inakuwa ni nini nusu ya ile chromosome sasa yani hizo seli zinakuwa ni nini nusu ya chromosome kama ambavyo mna kama zilikuwa ni mbili ameshakuwa mbaya zitakuwa ni ngapi ni nne kwenye mitosis zilikuwa ni mbili lakini kwa meiosis zitakuwa ni nne kwa sababu tumeshazungumzia kwamba ni nusu ya nini ya mitosis ambayo ndio ile 
upload bado itaendelea kwa ni idadi ya nini ya upload. Kwa hiyo tunaangalia kwamba zile mbegu za kiume sasa ndio zitakazo kuja kugawanyika zitakuwa katika huo mgawanyiko ambao mnaona hapo na kwa hiyo ina maisha kwamba zitaingia kwenye nini zitakuwa ni hizo ni za mbegu za kiume au kwenye ovari ambao ni nini mbegu ya nini ya kike kwenye mbegu ya kike kama ambavyo naendelea kuwafundisha hapa. Kwa hiyo tukishazungumzia hivyo mnaweza mkajiuliza kwamba katika mwili wa binadamu tuzungumzie kwamba hizi seli zilizopo sasa labda tuseme kwamba huyu binadamu ambaye nimemchora hapa hivi kuna kile kitu ambacho tunasema kwamba kuna mabadiliko ambayo yanatokea katika mwili wa binadamu na hiyo mabadiliko huwa tunayazungumzia tulisha kusha kuyazungumzia katika kipindi ambacho nilifundisha juma lililopita kwa hiyo mabadiliko mtu anaweza akaniuliza kwamba haya mabadiliko katika mwili wa binadamu au yanayotokea katika seli kwenye mwili wa binadamu yanaweza yakawa na nini? ni yanaweza yakaja kuathiri labda watoto ambao nitawazaa mtu anaweza akaniuliza swali kama hilo hapo kwamba kuna yale mabadiliko ambayo yanatokea katika mwili wa binadamu tuzungumzie kwa mfano cancer mtu akauliza kwamba labda kama nina cancer je itakuja kuathiri labda wale watoto ambao nitazaa kwa kifupi ni kwamba hii haiwezi ikaathiri wale watoto itakacho athiri ni yale nini mabadiliko yangu mimi ya kuzalisha lakini aiezi kaathiri wale watoto lakini kama haya mabadiliko yameingia katika DNA au yameathiri DNA yangu inamaanisha kwamba ile DNA nitakao ipitisha kwenda kwa watoto wangu na itafanyeje itaathiriwa na haya mabadiliko au na ule ugonjwa wa kensa inamaanisha kwamba na watoto nao watakuwa nayo lakini tuangalie kwamba kitu kingine tuseme kwamba labda hii haya mabadiliko yameenda kuathiri au kugusa zile nini mbegu za kiume kwa mfano labda katika ule uzalishaji zikaenda zikaingia katika zile mbegu za kiume kwa hiyo tuangalie jinsi zitakuja kumwathiri labda zitakuja kuathiri watoto ambao nitawazaa au zimeingia kwenye mitosis hiyo mitosis ambayo nimewazungumzia inamaanisha kwamba kama hii mitosis itakuja kupita yani itakuja kuingia kwa wale watoto wangu au itakuja kuingia katika kuathiri zile mbegu italeta nini italeta mabadiliko fulani ambayo mabadiliko yatapitishwa moja kwa moja hadi kwa watoto. Kwa tuseme kwa mfano kuna mamilioni ya mbegu hizi za kiume hapa tuangalieje yale mabadiliko yanaweza yakaja kuathiri hizi mbegu. Kwa hiyo tuzungumzie kwamba hizi mbegu tunaweza ziona hapa baadhi yake zina yale mabadiliko zina huo ugonjwa wa kensa na nyingine hazina. Je, tunaulizwa kwamba ni kwa kiasi gani zinaweza zikaja kuathiri watoto? Kwa hapa tunachokiangalia kwamba baadhi yake zinazo kwa ni jinsi gani kuathiri watoto inaweza ikaathiri pale ambako hizi mbegu ambazo ndio zenye ugonjwa wa kensa kama zinaweza zikaogelea kwa haraka zaidi na kwenda kuingia katika kurutubisha yai inamaanisha kwamba na wale watoto ambao watazaliwa watakuwa wamepata ule ugonjwa wa watakuwa wamepata ule ugonjwa wa kensa na mimi ya kwamba meleoni jinsi gani ambavyo wanaweza wakadhurika ni mpaka ile mbegu iweze kufanyeje kushinda yani katika ule ushindani kaweze kulirutubisha lile yai ndio mtoto atakayezaliwa anaweza akaa na ile mabadiliko ya nini mabadiliko au akapata ule ugonjwa labda tuseme ni kensa tunazungumzia kwa hiyo zitakapoingia katika hiyo mbegu na kuna kuzalisha kwenye yai ndio vitu kama hivyo viteza vikatokea kwa hapa hivi kwa katika somo la leo mmeelewa kwamba haploid namba ni zipi na di, samani haploid idadi ya haploid ni hipi na ya diploid ni ipi katika mitosis na meiosis. Kwa katika kipindi kijacho nitawafundisha kabisa meiosis yenyewe na mitosis yenyewe ili muweze kuelewa kwa undani zaidi. Kwa siku ya leo tumejifunza juu juu lakini tusubiri katika somo lijalo na naamini mtanielewa. Kwa hiyo mjifunze msome vitabu ili muweze kujua kwa undani yamkini sikuwafundisha vyote kwa siku ya leo. Asanteni na niwatakie siku njema.